Ce jeudi 16 octobre, Madame la préfète Gaëlle baudouin claire a inauguré officiellement le quatrième salon de la maison en compagnie du président de la CCI de Tarbes, François-Xavier Brunet. Ils étaient accompagnés de Michel Pelieu, président du Conseil Général des Hautes-Pyrénées, de Gérard Trémège, maire de Tarbes. De nombreux présidents d'autres organismes étaient présents lors de cette manifestation. C'est une réédition, nous vous l'avons dit, tout à fait exceptionnelle, puisqu'elle permettra, avec la permutation des dates avec la foire de Tarbes, qui désormais, à partir d'avril 2015, se tiendra euh, au printemps, de permuter euh, et de se positionner à cette période de l'année, à partir de l'année prochaine. Mais nous avons jugé au fortin, plutôt que de laisser, monsieur le maire, dans la parc d'exposition, la case blanche euh, à cet automne, nous avons préféré repositionner ce salon euh, de la maison, parce qu'il nous semble que euh, nous devions le faire fort des précédents succès des manifestations à caractère économique utile pour les entreprises de notre département et de notre bassin économique. Merci à toutes et à tous de votre présence. Merci de euh, votre soutien à ce salon et je souhaite à l'ensemble des exposants que je rencontrerai demain soir un, un salon fructueux. Merci beaucoup. Ça vous fait, mais moi j'ai l'impression que là, passant vite comme ça, quelques secondes devant vous, j'ai l'impression que nous passons un examen de passage. J'espère que nous serons reçus au terme de celui-ci. Je voudrais féliciter la Chambre de commerce et industrie, ce qui démontre, Monsieur le Président, Madame la Préfète, que les Chambres de commerce et industrie elles servent à quelque chose. En tout cas, elles servent l'économie de nos territoires. Et c'est pour ça que nous sommes très attachés à leur action sur notre département et dans ce pays. Je voudrais également profiter de l'occasion pour dire que c'est le moment à tous ceux qui viendront visiter ce salon, j'espère qu'ils seront nombreux, ce salon de la maison, c'est le moment d'investir si on a envie de s'installer, c'est le moment d'acheter une maison, les taux d'intérêt sont au plus bas, et ce faisant, eh bien, on fera, je crois, une bonne affaire compte tenu de ces taux au niveau le plus bas et en donnant du travail à nos entreprises voilà, qui en ont bien prête que le, les principaux donneurs d'ordre euh, dans le domaine des travaux publics et du bâtiment que sont les collectivités locales est un peu les ailes coupées en ce moment que, ce qui les, les oblige malheureusement à réduire leurs investissements euh, en ces temps, c'est plutôt inopportun. Voilà, en tout cas, je souhaite une belle réussite à ce moment tour aussi saluer cette initiative des chambres consulaires, vous féliciter de la mise en place de ce salon, parce qu'il permet aussi de découvrir toute la richesse de l'offre qu'il y a dans ce département, la richesse que euh, nous avons en nombre d'entreprises, petites, moyennes et plus ou moins grandes. Mais voilà, bon, le, je pense qu'il y aura, j'espère, je forme le vœu, qu'il y ait beaucoup de visiteurs, et qu'en même temps, bon, ça déclenche des fois des projets, des gens viendront, ils vont pouvoir le salon et puis tout d'un coup ils diront ben, peut-être je vais refaire la salle de bain ou je vais refaire mes menuiseries. C'est ça aussi la finalité, c'est-à-dire de déclencher des projets et, et de, une fois encore de découvrir ce beau département avec toute sa diversité d'entreprises. De, de, Merci. Je crois aussi, nous l'avons vu au fil de cette déambulation, 
euh, à, travers les, à travers les allées de ce, de ce salon euh, que les organisateurs ne se sont pas trompés en faisant aussi euh, le pari de la rénovation, rénovation thermique, rénovation énergétique et de l'embellissement. On voit bien euh, dans un contexte départemental où la construction neuve euh, peine à... Euh, à se, à se développer et on est dans une tendance euh, assez défavorable de ce, de ce point de vue-là, que le marché de la réhabilitation, en revanche, est extrêmement euh, euh, dynamique, important. Comme vous le savez, je l'ai vu au, à l'occasion de cette, de cette visite que d'ores et déjà euh, les entreprises euh, font la promotion de ces, de ces dispositifs. Le gouvernement a mobilisé un certain nombre d'aides supplémentaires, je pense notamment au crédit d'impôt en matière de transition énergétique qui offre justement dans ce domaine de la réhabilitation des, des opportunités importantes pour, pour les locataires, pour les, pour les propriétaires, pour faire des économies d'énergie et pour relancer, relancer les travaux. Je veux aussi souligner, puisque nous n'avons pas eu l'occasion d'y aller, ce que je regrette évidemment, euh, que les services de, de l'État, notamment les services de police et de gendarmerie, euh, ont tenu à être présents sur, euh, sur, ce, sur ce salon euh, autour de la thématique de la prévention des, prévention des cambriolages, question de sécurité. Je pense que peut-être euh, à l'avenir, au-delà de cette, de cette présence euh, avant tout euh, symbolique, je pense que ça peut faire partie de sujets ou d'offres de services, monsieur le, monsieur le Président, que nous pourrions, euh, avec la Chambre, autour de, desquels nous pourrions, avec la Chambre de Commerce, euh, réfléchir euh, de, façon, euh, de façon intéressante. Voilà, donc merci, moi aussi je m'associe bien sûr aux remerciements, aux félicitations à l'ensemble des exposants et, et bien, bon courage pour ces, pour ces heures de, de travail et je vous souhaite euh, qu'elles soient qu le plus fructueuses possible. Merci à tous. dissuader euh, les auteurs de manière à les ralentir, de manière à les bloquer, mais parallèlement à euh, la dissuasion, le ralentissement, le blocage, euh, de manière à détecter et alerter euh, les services de police ou de gendarmerie, ou alors ça peut être une société si vous avez chez vous euh, ce qu'on appelle de la télésurveillance, euh, alerter une société de, de télésurveillance qui va envoyer un vigile sur place, etc. Ou faire de la levée de doute à distance par l'intermédiaire, ou bien de micros qui sont implantés chez vous, ou alors de vidéos. Monsieur Gounet, actuellement le problème qu'il y a au niveau de l'artisanat, c'est la morosité actuelle. Et y a-t-il beaucoup d'entreprises qui, dans la région des Midi-Pyrénées et principalement dans les Hautes-Pyrénées, déposent le bilan Oui, malheureusement, il y en a beaucoup. Tout secteur d'activité confondu, pas uniquement dans le secteur du bâtiment. Nous sommes confrontés à une crise d'une gravité extrêmement forte, notamment liée aux difficultés sur le pouvoir d'achat des ménages et aux baisses de la consommation et à l'attentisme en matière d'investissement. Mais je ne veux pas m'attarder sur la morosité ambiante. Il faut aller, il faut aller de l'avant. La morosité, on la connaît tous. Et la crise, on la connaît tous. C'est la raison pour laquelle des institutions comme la Chambre de commerce et d'industrie, avec ses partenaires que sont la Chambre de métier et de l'artisanat, la CAPEB et la Fédération du bâtiment, ont pour vocation d'organiser organiser des manifestations à caractère économique comme celle-ci, que nous doublons sur l'année 2014, pour permettre aux entreprises exposantes, quelle que soit leur dimension, quel que soit leur secteur d'activité, construction de maisons individuelles, euh, aménagement de cuisine, de salles de bain, rénovation thermique, euh, chauffage, climatisation, euh, que sais-je encore, de proposer à des euh, visiteurs qui ont des projets ou qui réfléchissent à des projets, des solutions innovantes, avec également l'accompagnement euh, des, euh, avec des différents services de l'État, des fédérations, des financeurs, etc., pour aider à faire aboutir ces projets. Nous avons besoin d'aider les entreprises à rencontrer des clients et à décrocher des commandes. C'est le but de ce salon de la maison. Mais en tous les cas, nous avons un devoir de dynamisme et d'esprit d'entreprise. Or, les entreprises qui sont ici présentes prennent sur leur temps, consacrent des moyens financiers et humains pour être exposées sur un salon. Ça leur permet de rencontrer des consommateurs, des porteurs de projets, des particuliers qui pourront leur confier des études et des chantiers. C'est à ça et donc nous devons nous battre chacun dans nos entreprises, quel que soit notre secteur d'activité, tous les jours, quand nous nous levons le matin, nous regardons comment nous allons pouvoir partir à la conquête de nouveaux clients et une chambre de commerce et d'industrie et ses partenaires sont là pour aider les entreprises de ce département et de ce bassin d'emploi à œuvrer dans ce sens. Euh, José Marthe, vous avez comme moi entendu le discours des différents intervenants. 
Et quelle est votre impression sur cette morosité Oui, effectivement, ce, ce salon des professionnels du bâtiment et de la maison était extrêmement intéressant. J'ai été très attentif lorsque les, les divers intervenants, aussi bien de la Chambre des métiers que de la Chambre de, de commerce et d'industrie, qui sont les principaux organisateurs, eh bien, j'ai été sensible à, à leur discours qui était un, un propos de, de détresse. Ils ont lancé, comme Madame la Préfète qui représente l'État était, était présente et, et a inauguré ce salon, il était très important qu'elle recueille le sentiment de, de ces secteurs, du bâtiment, de l'économie en général, de tous les consulaires, qu'ils qu soient ressortissants de la Chambre d'agriculture, de, de la Chambre des métiers ou de la Chambre de commerce et d'industrie, tous souffrent. Et ils souffrent des mauvaises décisions et des mauvaises politiques que le gouvernement de M. Hollande mène dans ce pays. Et donc, c'était un signal fort qui, qui s'est exprimé euh, en direction de Madame la Préfète. Et au niveau de Lourdes, je suis sûr que c'est pareil que dans toute la France, il y a des gros problèmes. Voilà. Alors Lourdes, c'est encore euh, un autre cas de figure euh, et une, une situation malheureusement difficile puisque euh, nous sommes en fin de, en fin de, de la saison euh, des pèlerinages sur Lourdes et les premiers éléments euh, que nous avons euh, sur le bilan de cette saison ne sont pas très bons, malheureusement. Et cela va même jusqu'à donner quelques chiffres relativement importants euh, de commerce et d'hôtels qui sont dans la difficulté, tout cela pouvant se traduire par des dépôts de bilan. Voilà où nous en sommes à Lourdes, la situation n'est pas davantage brillante. Je vous remercie José Marthe. Merci à vous.